วัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่50เรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับประมาณค่าอนุพันธ์อันดับ1และอันดับ2นะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของตอนนี้ก็คือเพื่อให้เราสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับโดยใช้ภาษา Python เพื่อประมาณค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะครับโดยใช้ระเบียบวิธีแบบ forward นะครับระเบียบวิธีแบบ backward และระเบียบวิธีแบบ central difference ได้นะครับสำหรับ URL ของลิงก์นี้นะครับแสดงได้ดังนี้เริ่มต้นนะครับเรามาดูที่ระเบียบวิธีการประมาณค่าแบบ forward difference นะครับหรือการประมาณค่าแบบผลต่างไปข้างหน้านะครับแสดงได้ดังบรรทัดที่4ถึงบรรทัดที่16นะครับอินพุตของการคำนวณตรงนี้นะครับจะประกอบไปด้วยฟังก์ชัน f นะครับดังแสดงที่บรรทัดที่8ค่าของ x นะครับก็คือค่าหรือจุดที่เราต้องการประมาณค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะครับและอินพุตสุดท้ายก็คือค่าของ h นะครับเป็นค่าความกว้างช่วงที่ใช้ในการประมาณนะครับส่วนเอาต์พุตหรือการรีเทิร์นผลที่ได้นะครับจะเป็นการรีเทิร์นค่าโดยประมาณของอนุพันธ์อันดับหนึ่งนะครับในบรรทัดที่4นะครับเป็นการเขียนโปรแกรมนะครับของการใช้วิธีการประมาณแบบ forward difference นะครับ input จะเป็น f x แล้วก็ h ดังที่กล่าวมาแล้วนะครับแล้วก็จะ return ค่าของค่าประมาณของอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะครับดังสูตรของ forward difference ดังบรรทัดที่16นะครับก็จะเขียนสั้นๆง่ายๆแค่นี้เองครับบรรทัดเดียวนะครับก็จะเป็น f ที่ x บวก h ลบด้วย f x ทั้งหมดหารด้วย h นะครับก็คือสูตรการประมาณค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่งแบบไปข้างหน้าถัดมานะครับเรามาดูสูตรที่คล้ายๆกันก็คือสูตรการประมาณค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่งแบบ backward difference นะครับหรือผลต่างย้อนกลับก็แสดงได้ดังบรรทัดที่20และ21นะครับอินพุตก็จะเป็น f x แล้วก็ h เหมือนเดิมนะครับส่วนการประมาณนี้นะครับก็จะรีเทิร์นค่าของค่าประมาณของอนุพันธ์ดับหนึ่งของฟังก์ชัน f นะครับตามสูตรในบรรทัดที่21ก็คือ f x ลบด้วย f t x ลบ h ทั้งหมดหารด้วย h นะครับถัดมานะครับทำนองเดิมเรามาดูสูตรการประมาณค่านะครับแบบ central difference นะครับแสดงได้ดังบรรทัดที่25และ26นะครับสูตรการประมาณค่าแบบ central difference นะครับของอนุพันธ์อันดับหนึ่งก็คือ f t x บวก h ลบด้วย f t x ลบ h ทั้งหมดหารด้วย2 h นะครับเราก็จะเขียนโปรแกรมได้ดังนี้ง่ายๆนะครับไม่ยากถัดมานะครับเรามาดูสูตรการประมาณค่าของอนุพันธ์อันดับ2ดูบ้างนะครับก็แสดงได้ดังบรรทัดที่30และ31นะครับเป็นการประมาณค่าอนุพันธ์อันดับ2นะครับของฟังก์ชัน f ณจุด x ที่กำหนดโดยใช้ความกว้างช่วง h นะครับสูตรประมาณค่าแบบ central difference หรือผลต่างตรงกลางแสดงได้บรรทัดที่31นะครับก็คือตามสูตรจะเป็น f t x บวก h ลบ2 f x บวกด้วย f t x ลบ h ทั้งหมดหารด้วย h ยกกำลัง2นะครับก็เขียนสูตรนะครับในรูปของภาษา Python ได้ดังนี้เป็นสูตรต่างๆนะครับถัดมาเรามาดูเมนโปรแกรมกันบ้างนะครับก็แสดงได้ดังบรรทัดที่35นะครับถึง43นะครับ
โดเมนโปรแกรมนะครับในบรรทัดที่37และ38นะครับในตัวอย่างของการเดโมรันโปรแกรมนี้นะครับผมจะลองกำหนดฟังก์ชัน2ฟังก์ชันนะครับให้เป็น f 1และ f 2นะครับ f 1เป็นฟังก์ชันของ x หรือรูปของ x คูณ sin x นะครับอันนี้ก็จะตรงกับวิดีโอก่อนหน้านะครับให้เป็นตัวอย่างเดียวกันส่วนอีกฟังก์ชันหนึ่ง f 2เป็นฟังก์ชันของ x นะครับในรูปของ x ยกกำลัง2คูณอยู่กับ e ยกกำลัง2 x นะครับอันนี้ก็จะตรงกับตัวอย่างในเรื่องการประมาณค่าอนุพันธ์โดยใช้ระเบียบวิธีผลต่างตรงกลางนะครับสำหรับอนุพันธ์ดับ2นะครับเนื่องจากฟังก์ชันที่เรามีการกำหนดไว้ต้องใช้ built-in ฟังก์ชัน sine และ exponential นะครับเราจึงเขียนบรรทัดที่36นะครับเป็นการ import นะครับ sine กับ exponential เข้ามานะครับส่วนบรรทัดที่39นะครับก็เป็นการ print ขึ้นบรรทัดใหม่2บรรทัดนะครับก่อนที่จะแสดงผลนะครับแล้วบรรทัดที่40นะครับก็จะเป็นการทดลองเรียกนะครับ forward difference นะครับการประมาณค่าทุกพันดับหนึ่งของฟังก์ชัน f 1นะครับที่จะส่งเข้าไปที่จุด x เท่ากับ6นะครับประมาณค่าทุกพันเหนึ่งที่จุด x เท่ากับ6โดยใช้ค่าความกว้างช่วง h เป็น 0.2 นะครับเราลองมาดูผลที่ได้กันนะครับทดลองรันโปรแกรมดูนะครับผลที่ได้ก็คือค่าประมาณของอนุพันธ์อันดับหนึ่งนะครับของฟังก์ชัน f 1ที่ x เท่ากับ6มีค่าประมาณ 5.8066 นะครับเมื่อเราเปรียบเทียบกับค่าจริงนะครับของฟังก์ชัน f 1ตรงนี้นะครับอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f 1ที่จุด x เท่ากับ6มีค่าจริง 5.4816 นะครับก็ถือว่าถูกต้องระดับหนึ่งนะครับยังไม่สูงมากเพราะว่าเรายังใช้ค่าความกว้างช่วง h ค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับถัดมานะครับเราลองมาดูการเรียกสูตรการประมาณโดยใช้สูตร backward บ้างนะครับแล้วก็อันคอมเมนต์บรรทัดที่41นะครับแล้วก็ลองรันโปรแกรมดูก็จะได้ค่าประมาณนะครับที่จุดเดียวกันโดยใช้สูตรของ backward difference จะได้เป็น 5.09099 โดยประมาณนะครับก็เป็นการประมาณอนุพันธ์ของชั้น f 1เหมือนเดิมนะครับที่จุด x เท่ากับ6โดยใช้สูตร backward นะครับถัดมาเรามาดูบรรทัดที่42นะครับเป็นการประมาณค่าอนุพันธ์ดับหนึ่งโดยใช้สูตร central difference ของชั้น f 1นะครับผลที่ได้จะเป็น 5.4488 นะครับสังเกตว่าสูตรนี้นะครับให้ค่าที่ใกล้เคียงกับค่า exact นะครับก็คือ 5.4816 มากกว่านะครับเนื่องจากการประมาณโดยใช้ระเบียบวิธีแบบ central difference เนี่ยให้ order 2นะครับจึงมีความถูกต้องแม่นยำมากกว่านะครับจากนั้นเราลองมาคำนวณน,นะครับโดยใช้สูตร central difference สำหรับประมาณค่าอนุพันธ์ดับ2นะครับของฟังก์ชัน f 2ที่จุด x เท่ากับ0โดยใช้ความกว้างช่วง h เป็น 0.2 ดูบ้างนะครับลองรันดูก็จะได้ค่าประมาณของอนุพันธ์ดับ2มีค่าเป็น 2.1621 นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับค่าจริงของค่าอนุพันธ์ดับ2ของชั้น f 2ที่จุด x เท่ากับ0มีค่าเป็น 2.0 นะครับก็ถือว่ามีความใกล้เคียงกันนะครับจากนั้นนะครับเราทดลองปรับดูก็ได้นะครับว่าถ้าเรามีการปรับค่า h ให้เล็กลงนะครับแล้วผลที่ได้ความถูกต้องมากขึ้นไหมนะครับอย่างเช่นบรรทัดที่43นะครับผมจะลองคำนวณการประมาณค่าอนุพันธ์ดับ2ของชั้น f 2ใหม่นะครับโดยใช้ความกว้างช่วงเป็น 0.01 นะครับจากนั้นลองรันโปรแกรมดูนะครับก็สังเกตเห็นว่าค่าโดยประมาณของอนุพันธ์ดับ2ของชั้น f 2จุด x กับ0มีค่าเป็น 2.0004 นะครับโดยประมาณก็เมื่อเมื่อเปรียบเทียบค่าจริงเป็นค่า 2.00 ก็มีค่าใกล้เคียงมากขึ้นนะครับก็โดยสรุปนะครับในวิดีโอนี้เราได้เรียนรู้นะครับวิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python นะครับเพื่อประมาณค่าอนุพันธ์อันดับ1และดับ2โดยการใช้สูตร
forward backward และ central difference ได้แล้วนะครับโดยทั่วไปนะครับเราอาจจะกำหนดข้อมูลนะครับหรือเป็นชุดของข้อมูลเข้ามาแทนฟังก์ชัน f ต่างๆก็ได้เพื่อประมาณค่านุพันธ์ของข้อมูลชุดนั้นนะครับที่แต่ละจุดได้นะครับก็ขอให้พวกเราทดลองทำกันดูนะครับสวัสดีครับ